உப்பு இல்லை பண்டம் குப்பை இல்லையா அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது உப்பு இல்லை அப்படின்னாக்கா அந்த சாப்பாடோட ருசியே இருக்காது அந்த அரி சுவையில் உப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் மற்ற சுவையை வந்து ஏற்றி காட்டும் அதனால தான் வந்து அந்த காலத்தில் நம்ம இலையில் பரிமாறணும் அப்படின்னா முத முதல்ல உப்பு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இலையில் பரிமாறுவாங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் உப்பு போட்டாலே அது அந்த சாப்பாடு வந்து உப்பை தான் தூக்கி போடணும் போல் அந்த அளவுக்கு உப்புனால் நிறைய உடல் உபாதைகள் வருது அதுக்கு காரணம் வந்து இப்போ யாருக்கும் சரியான அளவுக்கு உப்பு போட தெரிகிறது கிடையாது பெரும்பாலும் இப்போ சமைக்கிறவங்களுக்கு உப்பு சரியான அளவு போட தெரியாததுனால கொஞ்சம் கூட குறைச்சல் அப்படின்னு அதை ஆகிடுது குறைச்சல் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல மறுபடியும் கொஞ்சம் போட்டு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவோம் அதுவே அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அதை சரி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வழி இருக்குது அப்படின்றது தெரியாது அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ எப்படி வேணால் சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு உண்டு கிரேவிலேயோ இல்லை குழம்புலேயோ கொஞ்சம் உப்பு அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா ஒரு ரெண்டு மூணு உருளைக்கிழங்கு குட்டி குட்டியாக நறுக்கி அதில் போட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த உருளைக்கிழங்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் எடுக்கும் வேகிறதுக்கு வெந்ததுக்கு அப்புறமா அதில் கூடிய அதிகப்படியான உப்பை வந்து அந்த உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கும் இது இல்லாமல் தேங்காய் பால் இருக்கு இல்லையா தேங்காய் பாலும் உணவில் சேர்க்கலாம் தாய்ப்பாலுக்கு அடுத்ததை அதிக சத்து உள்ள ஒரு பால் எது அப்படின்னா அது தேங்காய் பால் தான் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உப்பு அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம தேங்காய் பால் அந்த கிரேவிலேயோ இல்லை குழம்புலேயோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த எக்ஸஸான உப்பை தேங்காய் பால் உள்ளே எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி தயிர் அந்த கிரேவிலேயோ இல்லை குழம்புலேயோ வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் எடுத்து போட்டோம் அப்படின்னாலும் தயிரும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த அதிகப்படியாக இருக்கக்கூடிய அந்த உப்பை வந்து உள்ளே எடுத்துக்கும் இது இல்லாமல் அதிகமாக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றலாம் நம்ம குழம்புல தண்ணி ஊற்றிட்டு மறுபடியும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுறது மூலமாக அந்த தண்ணியை சுருங்கிடும் குழம்பு திக்காகிடும் அதே இது இல்லாமல் நாட்டு சக்கரை இருக்கு இல்லையா நாட்டு சக்கரையும் ஒரு கல் உப்பு கூட போயிடுச்சு கொஞ்சம் தான் கூட போயிருக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரி சமயங்களில் நாட்டு சக்கரையை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து போட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த இனிப்பு வந்து அந்த உப்பை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிவிடும் இது வந்து அதிகமாக உப்பு போட்டோம் அப்படின்னாக்கா அப்போ வந்து சரிப்பட்ட வராது இது ஆனால் கொஞ்சமாக உப்பை கூட போயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ அந்த நாட்டு சக்கரையை போட்டோம் அப்படின்னா கம்மி பண்ணிவிடும் இப்போ நமக்கு இருக்க பெரிய பிரச்சனை எந்த உப்பை பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறதுலையே நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் கல் உப்பு பயன்படுத்துறதா இல்லை இந்து உப்பு பயன்படுத்துறதா அப்படின்னு எந்த உப்பை பயன்படுத்தினாலும் அதை கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எனக்கு அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அந்த உப்பு அதிகமாகிறதுனால என்னென்ன பிரச்சனை வருதுன்னு நமக்கே தெரியும் கால் வீங்கும் நீர் போகாமல் இல்லை வந்து ஹை பிபி அதிகமாகிறதுக்கோ என் நிறைய ப்ராப்ளமுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கனாக்கா உப்பாக தான் இருக்கும் டாக்டர்கிட்ட ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு நம்ம போகணும் அப்படின்னாவே உப்பை கம்மி பண்ணுங்கள் காரத்தை கம்மி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அதனால் உப்பை வந்து எப்போவுமே அளவு அளவாக போடுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா இப்போ உப்பு இருக்கிற அந்த மண் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா உப்பாக இருக்கிற அந்த மண் இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து பெருசாக வந்து ஒரு காய்கறியோ இல்லை பழமோ விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு மரமோ செடியோ முளைக்காது ரொம்ப நல்லா பயன் தரக்கூடிய அந்த மாதிரியான இருக்குது தென்னை மரமோ அதெல்லாம் முளைக்காது நம்மளோட உடம்பும் கூட அதிகப்படியான உப்பை சேர்க்குது கொழுப்பு மட்டும் நம்ம உடம்புல சேர்ந்தால் வந்து நம்ம கெடுதல் வந்துடும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் அதே மாதிரி தான் உப்பும் வந்து அதிகமாக மாக நம்மளுடைய உடம்பு வந்து ஒவ்வொரு உறுப்பையும் அதை அழிச்சிக்கிட்டே வரும் உப்போட தன்மையே என்னதுனாக்கா கசீரதும் கரையதும் தான் அந்த கசீரதும் கரையதையும் நம்ம வந்து ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற அந்த சமயத்தில் தான் உப்பு வந்து மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வந்து தூளுப்பாக வந்துச்சு கேட்டால் ஃப்ரீ ஃப்ளோ சால்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது வந்து ஈரமாகாது ஈஸியாக எல்லா பொருளுக்கும் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் எடுத்து போட முடியும் அளவு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அளவாக போடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் அதனால தான் நம்ம நிறைய வியாதியும் வாங்கிக்கிட்டோம் ஏன்னா அதில் ஆன்டி கேக்கிங் ஏஜென்ட் எவ்வளோ நேரம் திறந்து வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாலும் அந்த உப்பு வந்து நீர் கோக்கவோ இல்லை எதுவும் ஆகாது ஆனால் உப்போட தன்மையே என்னது அப்படின்னாக்கா அந்த ரெண்டு ரெண்டு கல் உப்பு எடுத்து நீங்கள் வெளியே வச்சிங்க அப்படின்னாக்கா காற்றுல இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதத்தை அது உள்ளே இருஞ்சி உ உறிஞ்சி அந்த உப்பில் வந்து நீர் கசி ஆரம்பிக்கும் அதுதான் வந்து உப்போட தன்மையே அதுதான் சுத்தமான கல் உப்போட தன்மை அதை நல்லா முடிஞ்ச வரைக்கும் பயன்படுத்துங்க அதையும் கம்மியாக பயன்படுத்துங்க இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஊர்கா சாப்பிட்றோம் அப்படின்னாக்கா ஊருக்கான மயிர் தொட்டு சாப்பிடுவோம் தயிர் சார் தொட்டு சாப்பிடுவோம் அப்போ தயிரில் உப்பு இல்லாமல் சாப்பிடலாம் இப்போ நம்ம கருவாடு குழம்பு வைக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா கருவாடு குழம்பு வைக்கும் பொழுது சாதத்தில் உப்ப